Hi! Classmates, boys and girls all over the world, kumusta kayo? Ha! Ako si Kuya Robbie at your service and welcome sa ating Matt Dali Live! Ay, grabe no? Ang init-init naman. Kasalanan ko rin to eh. Nakaganan to ako. Bubuti pa sumama kayo sa akin. Pumula tayo sa... Ay! Pumula tayo sa beach! Yan! Okay! Woo! Init-init. Pa ako nag-jacket. Ay, nako. Ayan. Ang fresh ng hangin dito sa dalampasigan, dito sa beach. Ang saya. Ready na ba kayo? Okay. Ang ating lesson for today ay unit fraction. Unit fraction. Si familiar sa fraction. Mm -hmm. At ito yung may numbers na tinatawag nating numerator sa taas at denominator sa baba. Diba? At merong bar line sa gitna. Sa lesson na ito, matututunan natin kung ano nga ba ang unit fraction. Siyempre, isasama rin natin kung paano nga ba ang tamang pagbasa at pagsulat nito. Oh, game na ba kayo? Ayos, ah, unit fraction. Isa ito actually sa mga paborito ni Kuya Robby. Tignan natin ang, yung mga halimbawa natin dito. Okay? May napapansin ba kayo? May mga shaded parts. Ang bawat isa ay nagpapakita ng fractions. Ano nga ba ang fractions? Tara, i-review natin ulit. Ang fraction o hating bilang ay ginagamit upang maipakita ang bahagi ng isang buo. Ito ay binubuo ng numerator bilang sa taas na bahagi at denominator bilang sa ibabang bahagi. O, may iba ba ba kayong napapansin sa mga halimbawa natin? Correct! Ang bawat larawan ay meron isang shaded region lamang o part o tinatawag nating unit fractions. Ang unit fraction ay ang fraction o ating bilang na may numerator na 1 o isang bahagi ng isang buo. Kapag ang denominator ay 2, ito ay binabasa bilang half. Kapag ito ay 3, ito ay binibilang or binabasa bilang third. Tandaan na ang denominator na 4 hanggang 10 ay binabasa na may tunog na th sa dulo. ba? Diba? Sige nga, sabihin nyo nga. Th. Hmm? Good job. Th. Parang ganun. <laughs> so, 4, four, fourth. 5, fifth. 6, six, sixth. 7th. 8th, 9th, 10th, and so on. Pwede pa bang sumobra? Yes! 11th, 12th, 13th. Diba? Pero ngayon, hanggang 10 muna tayo. Nakuha ba natin? Mahusay. May isang tricky lang na kailangan yung tandaan palagi. Uh, sa mga classmates natin, sa 5, hindi siya 5th, 5th. Can you say it? 5th. Yan. Oh, pero ito, nakikita niyo pa to? Yan oh. Doon kami nagstay kasama ng family and friends ko. Ganda ng apartment na titirahan namin ng one week. Okay, meron siyang sampung kwarto. Gamitin natin ang apartment na ito, no? Ang apartment ay binubuo ng ilang magkakaparehas na parte o laki. Hmm? Sige nga. Bilang natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ibig sabihin, ang bilang na sampu o ten, yung ating denominator. Ten. No? So, ilan ulit yun? Hmm? Tenth. Yes. Pero sa sampung kwarto, isa lang ang gagamitin namin. Sobrang laki naman ng kwarto kasi na to. At kapag nagsama-sama kami, mas maganda yung bonding. Mas happy tayo, di ba? O, ito yung kwarto na tutulungan namin. Mm -hmm. Isa lang. O, wait mga classmates. Parang, nakakita ako ng unit fraction dito ah. Eh, paano nga ba natin isusulat to? Base sa larawan na nakikita natin. Isusulat natin ang 
bilang numerator, tapos guguhit tayo ng fraction bar line. At sa baba naman ito, ang denominator na 10. At ito ang magiging pagsulat niya, 1 over 10. Diba? Pero, paano ba ang tamang pagbasa rito? 1 tenth. Hindi nga, sabihin mo nga. 1 tenth. Ganun lang kasimple mga classmates. So, next class naman tayo. Ay, mula sa kwarto, ganda naman ang beach umbrella na ito. Ang cute-cute, nakaka-refresh yung flower design. Diba? Lalong-lalo na pag kulay pink. Parang mararamdaman mo, may rosas ang bukas, di ba? Summer na summer. Bagay sa kulay ng resort nila na orange and yellow yung theme. Now, gamit ang beach umbrella na ito, ilang magkapare sa parte o laki ang ikalawang larawan? Sige nga, bilangin natin ng sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito ang ating denominator. Okay? Para malaman ng numerator, ilang parte ang may shade sa larawan? Sige nga, bilangin natin. Ilan nga ba ang may shade sa larawan? Isa. Isa lamang ang may shade. Kaya naman ang simbolo ng fraction na ito ay 1 sa taas. O numerator natin. Tapos fraction bar. Tapos, sa baba naman ng fraction bar, 7. Mm -hmm. Yun ang magiging denominator. Oh. At ang tamang pagbikas nito ay 1, sa baba, 7. TH. Okay? O dahil 7 ang ating numerator, huwag kalimutan ng TH sa dulo ng uh, number na yun, 7. Subok pa tayo ng isa bago tayo dumiretso sa ating math daily quiz time. Dito tayo sa restaurant. Dito tayo sa uh, isang restaurant na nag-serve ng signature Hawaiian pizza sa resort. Sarap! May liba kayo sa pizza? Eh, sa pineapple. Eh, kung paborito niyo yung dalawang yon sigurado, ubos niyo itong Hawaiian pizza na ito. At bago natin bawasan itong pizza na to sarap. Gamitin natin to bilang halimbawa. Ang pizza na ito ay binubuo ng ilang magkakaparehas na parte o laki. Count nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, aning, pito, walo. Meron tayong walong slices na may magkakaparehas na laki. Ito yung ating denominator. Walo. ba? Itong bahagi naman na ito, ito yung parte ko. Kakainin ko dahil winner sa pineapple. ba? Ito na yung magiging numerator natin. Kaya ang simbolo, ng fraction nito ay ganito. 1, fraction bar, sa baba nito, 8. Tandaan nyo ha, numerator, new, bago. Bago mag-fraction bar sa taas. Numerator, denominator sa baba. D, down. Okay, kung nalilito kayo kung ano yung numerator, denominator. Ang tamang pagbigkas dito ay 1, Eight. One eighth. Mahdari lang, di ba? Kaya naman, simulan na natin ang ating test. Sa bawat tanong, meron lamang tayong 20 seconds to answer. At maghanda na dahil magsisimula na tayo. Ito na ang Mahdari Quiz Time! <laughs> Ito na, question number one. Alin sa mga tumutunod tuloy? Wala pang TH yun. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng unit fraction? Is it A, 2 thirds? B, 3 fourths? C, 1 sixth? Or D, 2 eighth? 20 seconds, go. Unit fraction. Ano nga ba sinabi natin tungkol sa unit fraction, Kuya Robs? Unit fraction, kailangan isa yung numerator. Alin sa mga choices natin, one yung numerator. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C. 
Letter C. One sixth. Bakit letter C? Ulit yung unit fraction. Ang uh, isang fraction ay maituturing na unit fraction kapag ito ay may one na numerator. Hindi natin pwedeng tawagin ng ibang options na unit fraction dahil hindi naman one yung numerator nito. No. Dali lang, di ba? Ah, dali. Marami na ako ng tamang sagot. Good job. Let's proceed to question number two. Paano ang tamang pagsulat ng unit fraction na one-third? Ito ba ay A, B, C, or D? 20 seconds go. One-third. Hmm. Ano nga ba yung, ano ka ba yung third dyan? Meron tayong 6, 5, 4, 3. Ano ba ang third, Kuya Rob? Time is up. Ang tamang sagot ay letter D. <laughs> letter D. One third. Yan ang pagsulat, di ba? One over three. Susulat natin ng one third ng ganito. One na sa taas, three na sa baba. Yung ibang unit fraction sa ating options, ganito sinusulat, no? One sixth, one fifth, and one fourth. Diba? Sixth, five fifth, fourth. Madali lang. Kaya favorite to ni Kuya Robs. Let's go to question number three. Question number three. Ano ang unit fraction na ipinapakita sa ating larawan? Yung bilog, hinati natin sa four equal parts. Tapos, may isang shaded part. Ito ba ay A, one half, B, one fourth, C, one sixth, or D, one eighth? 20 seconds, go. Unit fraction na pakita sa ating larawan. One half, one fourth, one sixth, one eighth. Hmm. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B, one fourth. Ano ba ito nakuha ko yung Robs? Para malaman ang numerator, eh, bibilangin natin yung shaded part ng larawan. Shaded part, yung yellow. Ilan ba yung shaded part? Tama, isa. At para naman makuha ang denominator, bilangin natin kung ilan yung equal parts hinate yung bilog. O, bilangin natin, ha? hindi lang yung blue. Okay? Baka yung iba nalilito. E tatlo lang yan, Kuya Robs. Nasama natin yung buo. Okay? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya apat ang ating denominator. Kaya ang unit fraction na ipinapakita rito ay 1 bar line 4 or 1 fourth. Mas dali lang, di ba? <laughs> Sino ba nakuha na tamang sagot? Good job, classmates. Diretso tayo sa question number 4. Ibigay nyo nga ang unit fraction na ipinapakita sa larawan. Sige nga. Is it A, 1 third, B, 1 fifth, C, 1 seventh, or D, 1 ninth? 20 seconds. Go. Hmm. May isang shaded region. So sigurado na tayo na 1 yung ating numerator. Pero ilan ba yung equal parts natin dito? sa mahabang rectangle na ito. Hmm. Time is up. Ang tamang sagot ay letter D, 1, 9. Parehas ba tayo nakuha? Sige nga, check natin. Para malaman ng numerator, easy. Bilangin natin yung shaded part sa larawan. Ilan yung shaded part? Isa. Tama. At para naman makuha ang denominator, 
bilangin yung magkakaparehong sukat at laki sa larawan. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam. Oh, siyam. Ha, siyam ang ating denominator. Kaya naman ang unit fraction ng larawan na ito ay 1 one, one ninth. Ninth. Ninth one sa inyo. Ang dami na ako ang taong sagot. Siyam, nakakaproud talaga yung mga classmate natin. Last question na tayo. Gawin natin mas interesting. Diretso tayo sa question number five. Alin sa mga larawan natin ang nagpapakita ng one-fifth? One-fifth, okay? Ito ba ay A, B, C, or D? 20 seconds. Go. Hmm. Twenty seconds. One fifth. One two three four. Okay. One two three four five six. One two three. One two three four five. Hmm. 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 Time is up. Ang tamang sagot ay letter D. Ah. Sige nga kung titig na natin ng mabuting mabuting larawan. Meron tayong one shaded part. At ito ay meron lamang na limang magkakaparehas na laki at sukat. Kaya naman, one shaded part, limang magkakaparehas na laki at sukat, one fifth. Samahan niyo ulit ako next week sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. Ako si Kuya Robbie na nagsabing, isip plus syaga equals mathdali. Paalam! Isip plus syaga equals mathdali.